اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکرا کثیرا و سبحوہ بکرتا و اصیلا هو الذی یسلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمومنین رحیما صدق اللہ العظیم اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کسرت کے ساتھ ذکر کثیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے پنجابی میں ایک کہاوت ہے ہتھ کارول دل یارول کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ہیں گھر میں داخل ہو رہا ہے تو دعا مانگیے باہر نکل رہا ہے تو دعا مانگیے بازار میں داخل ہو رہا ہے تو دعا مانگیے بازار سے باہر آ رہا ہے دعا مانگیے بیت الخلا میں داخل ہو رہا ہے دعا ہے لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے پھر نماز یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں اکیسویں پارے کی پہلی آیت وطلما ہوئی علیہ کمن الکتاب واقم صلاح ان صلاح کا تنہا ان فاشائے و منکر و رضی اللہ اکبر تو اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ و سب بخو و بکرت و اصیلا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو ہو ندی یسلی علیہ کم و ملائے کا تو وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائے کا بھی اب یہ دیکھیے وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے ان اللہ و ملائے کا تو یسلون النبی یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے اللہ کی عنایتیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے خوب الزی یسلی علیکم و ملائے کا تو یخل یقم نظلمات نور وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نادل فرماتا رہتا ہے وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی تاکہ نکالے تو وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف وکان اب المومن رحیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے تحیت ہم یوم القاح سلام ان کا ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام وعد الحم اجر القریبہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر فراہم کیا ہوا ہے یا یو نبی و انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نظیرم و دائن اللہ بزن ہی و سراجم و نیرا اے نبی اب یہاں نوٹ کیجئے اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے ایک ہے اپوائنٹمنٹ ایک ہے کارڈر نبوت کارڈر ہے اس کارڈر میں جو آ گئے ہیں اب ان کو جن, جن کو اللہ ان میں سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف کسی خاص علاقے کی طرف تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے یا یو نبی اے نبی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وہی سے وہ سورہ الگ کی پانچ آئے اقرا بسم رب کلزی خلق خلق السان امن الق اقرا و رب کل اکرم الزی علم ابل قلم علم السان عالم عالم اب ان پانچ آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا یا یو المدثر قم فانزر و رب کا فکبر اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھے یا یو نبی اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد ان گواہ بنا کر اب اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں لے تکون و شہدا الناس و یقون الرسول علیکم شہیدا اور یہ یقون الرسول و شہید علیکم و تکون و شہدا الناس سورہ بکرا میں آئے تائی اور سورہ ہند میں آ چکی ہے اور مبشر اور نظیر بشارت دینے والے خبردار کرنے والے یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے جمع کے سیگے میں واحد کے سیگے میں وہ دائن اللہ بس نہیں اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے یعنی ایک دائی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے کوئی کوئی صوفیہ میں سے ہے کوئی اللہ کا نیک آدمی وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر معمور ہے کہ وہ بلائے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر 
تمام شہریوں کو جو ہے اس پہ خیال رکھنا چاہیے عمل کرنا چاہیے گلیوں میں گندگی نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے وہ تو معمور ہے وہ تو تنخواہ اسی کے لیے تھے لہذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے ویسے تو ہر شہری کا, کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے لیکن ایک فوج آپ نے تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لیے تو رسول تو گویا کہ وہ پھر دائن اللہ بے از نہیں اللہ کے حکم سے معمور من اللہ ہو کر پھر وہ دعوت جو ہے دعوت دیتا ہے وہ سراج منیرا اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا ہے چراغ ہدایت وہ بشر المومین ابی اللہ من اللہ فضل کبیرا اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے ولا تو تیل کافرین بل منافقین و دا اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے بدا آزا ہوں اور وہ جو کچھ بھی عذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں کوف پہنچا رہے ہیں دفع کیجیے ان کی ان کی ایزاؤں کو و تمکر اللہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے و کفا باللہ وکیلا اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جو چاہیں اسکینڈل اٹھا لیں جو چاہیں آپ کے خلاف سازشیں کر لیں آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے صدق الله العظيم